es que efectivamente eh, las amarras que va a tener el gobierno son las legales, es decir, la comisión que tiene a, a cargo esto es una comisión en que participan eh, personajes de, los, de varios ministerios y que tienen que rápidamente eh, tomar una, una, una decisión. Está claro la meta, 25% y 33%, ¿no es cierto, Fernando? Uh -huh. eh, sí. Y el, el tema, ¿cuál es, es el sustento legal? Y yo le agregaría considerar el, el elemento estratégico. Pero al margen de eso, yo creo que es bueno, es eh, evidente que es muy importante el tener una estrategia, revisar eh, si Chile va a seguir por esta senda o, o la va a interrumpir la, la que se abrió cuando no, nos abrimos al, 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 al Asia, ¿no es cierto?, eh, con en el gobierno de, de, del presidente Frey fue, ¿eh? Eh, eh, y, y donde se hace esta apertura enorme de mercado y estrategias de competitividad también, seleccionando lo que nosotros podemos y debemos hacer y algo que, que se ha señalado mucho en la Comisión de Ciencia y Tecnología de, de la Cámara donde yo estuve, el poco, la poca inversión que hay en Chile en ciencia y tecnología, que no alcanza al 0,5%, mientras que los países muy desarrollados eh, in, invierten 2, 3, 4% del Producto Interno Bruto, y eso hace que su competitividad industrial sea superior, es decir, se invierte en, en desarrollo, en tecnología y en mejorar la calidad de, de esa competencia. ¿eh? Eh, el, el invertir en ciencia y tecnología hace que seamos más competitivos. Entonces, yo creo que es necesario revisar las políticas que, que estamos siguiendo eh, en, en ese tema y eh, yo le agregaría como punto clave para, para como broche lo estratégico, no nos olvidemos de, de lo estratégico. Y para mí CAP es estratégico.